Welcome to Good Effort Channel. Good morning, students. In this video, fractions and decimals introduction and example number one. Parkalam. Multiplication of fractions. You know how to find the area of rectangle. So, we will see how the area of rectangle is going to be found. So, this is the dimension of the length and the breadth. The area of rectangle is going to be found in the region. We will call it area. Region. Area is going to be found. So, how do we do the area of rectangle? Area of rectangle is equal to L into B. It is equal to length into breadth. If the length and breadth of the rectangle are 7 cm and 4 cm respectively. So, now the length is 7 cm, breadth is 4 cm. Then, what will be its area? Area வந்து நம்ம எப்படி கண்ணிடிப்போம் அப்பா 7 into 4 நம்ம எழுதும் So, இங்கே 28 cm square நமக்கு கடைச்சிரும் Then, what will be its area? Its area would be 7 into 4 is equal to 28 cm square What will be the area of rectangle if its length and breadth are 7 1 by 2 cm and 3 1 by 2 cm respectively இப்பா, length வந்து fractionல குடுக்குராங்கன் வச்சுக்கலாம் இப்பா, 7 1 by 2 குடுத்திருக்காங்க, breadth வந்து 3, 1 by 2 நு குடுத்திருக்காங்க, அப்பு நம்ம ஏரியாவை எப்படி கண்ணுடிப்போம் so first வந்து இந்த 7, 1 by 2 வனம் improper fraction, mixed fraction இருக்குது improper fraction மாத்தில்லாம் எப்படி மாத்தலாம் 7 into 2 இது நம்ம multiply பண்ணிட்டு 7 into 2, 14 இந்த 14 ஓட இந்த 1 நம்ம add பண்ணும் அப்பு நமக்கு 15 by 2 கடச்சிரும் இந்து இதே மாதிரி பிரத்துக்கு 3 into 2 இது நம்ம multiply பண்ணும் 3 into 2 6 6 ஓட இந்த 1 add பண்ணும் அப்பா நமக்கு 7 கடைச்சிரும் அப்பா 7 by 2 கடைக்கும் so இததான் உங்கள் சொல்லிருக்காங்க 15 by 2 into 7 by 2 cm square the numbers 15 by 2 and 7 by 2 are fractions இதத்தான் நம்ம fraction அப்படின்னு சொல்லும் to calculate the area of the given rectangle we need to know how to multiply the fraction இப்பு ஏரியாவாக கண்ணுபிடிக்குனும் அப்படினா fraction எப்படி multiply பண்ணுனும் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சு வைச்சுக்குனும் we shall learn that now so இதத்தா நம்ம இப்ப கத்துக்கப் போரும் so next வந்து multiplication of a fraction by a whole number ஒரு fraction ஓட ஒரு whole number எப்படி multiply பண்ணலாம் அப்படின்றது நம்ம பாக்கலாம் observe the pictures at the left figure 2.1 so இதை சொல்லிருக்காங்க each shaded part is 1 by 4 இப்போ இதோட shaded part வந்து 1 by 4 இப்போ இதோட shaded part என்ன 1 by 4 each shaded part is 1 by 4 part of a circle how much will be the two shaded parts represent together அப்படினு சொல்லிருக்காங்க அப்போ together நான் இது ரெண்டுமே சேத்து எப்படி நம்ம represent பண்ணலாம் அப்படினு கேட்டுருக்காங்க இது together அப்படினு சொல்லிருக்காங்கள் ரெண்டையுமே சேத்து அப்படின்னா நமக்கு இங்க sum add பண்ணும் இப்போ 1 by 4 plus 1 by 4 நு சொலலாம் இதுக்கு equal நம்ம வேற மாதிரி எல்லுதலாம் 1 by 4 எத்தனை times இருக்கு எத்தனை times இருக்கு 2 times இருக்கு எது 2 timesல இருக்கு 1 by 4 ஆ இருக்கு சோ இப்பு நமக்கு இங்க whole number கடைச்சிருக்கு இங்க fraction கடைச்சிருக்கு சோ இது நம்ம எப்படி simplify பண்ணலாம் நம்ம 2 tableல இது நம்ம கட் பண்ணிலாம் இது வந்து 1 time வரும் இது 2 times அப்ப 1 by 2 சோ இந்த மாதிரி நம்ம multiply பண்ணலாம் Example number 1, in a class of 40 students, 1 by 5 of the total number of students like to study English. இங்க, total number of students அப்படினு சொலிருக்குது, classல எத்தனைப் பேர் இருக்காங்களோ, அதுதான் total number of students, அப்பா, total number of students வந்து 40. இங்க, of அப்படினு சொலிருக்காங்கள, இது வந்து multiplication formல இருக்கு. In a class of 40 students, 1 by 5 of the total number of students like to study English. 2 by 5 of the total number of students like to study mathematics and the remaining students like to study English அப்படினு சொல்லிருக்காங்க இப்போ question வந்து how many students like to study English எத்தனை பேர் எத்தனை students அதாது number of students வந்து நம்ம கண்ணு விடிக்குனும் English வந்து like பண்ணிராங்க study பண்ணதுக்கு like பண்ணிராங்க அப்படின்னதா பார்க்குனும் அப்பா number of students like to study English இப்பு கொஸ்சின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றது நாம் பாக்கணும் இப்பு இங்கலிஷ் வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினா number of students வந்து எவ்வள் இருக்காங்களும் அதில 1 by 5 அப்படினு சொல்லிருக்காங்க இப்பு இந்த statement அப்படியங்களுதலாம் இங்க வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்கனா 1 by 5 of 
total number of students அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ 1 by 5 half இங்கே இருக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம இங்கே மல்டிப்ளிகேஷன் போட்டலாம் half இருக்கிற இடத்துல மல்டிப்ளிகேஷன் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம ஃபார்ட்டின்னு போட்டலாம் இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணிடலாம் ஃபைவ் டேபிளில் அப்போ எயிட் அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எயிட் லைக் டு ஸ்டடி இங்கிலீஷ் இதே மாதிரி நம்ம பார்ட் டூக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம் How many students like to study mathematics? So, this is the number of students like to study mathematics. Now, how do you see the question in the question? What do you say? The statement is what do you say? 2 by 5 of the total number like to study mathematics. Then, 2 by 5 into total number, total number of students வந்து எவ்வளவு 40 so நம்ம இங்க எழுதில்லாம் இங்க ஆப்புக்கு பதிலா நம்ம இங்க இன்டுனும் போட்டுக்கும் கொஷ்ன்ல வந்து 2 by 5 of total number of students நும் குடுத்துருக்காங்க இத நம்ம 2 by 5 into 40 நே எழுதில்லாம் இப்ப இத நம்ம simplify பணியில்லாம் இது வந்து 5 tableல இங்க நம்ம கட் பணியில்லாம் இது 1 time போகு Number of students like to study mathematics வந்து 16. So next வந்து part 3. What fraction அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. Questionல என்ன கேட்டுக்காங்களும் அதே மாதிரிதா நம்ம answer ஏல்லதுனும். First part 1 part 2க்கு வந்து number of students கேட்டுருந்தாங்க. Part 3ல வந்து fraction அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க. What fraction of the total number of students like to science? First வந்து number of students வந்து எத்தனை பேர் அப்படின்னதா கண்ணபிடிச்சில்லாம். அதுக அப்பா, number of students like to study science. இப்பா, கொஷ்சின்ல பார்க்கலாம். கொஷ்சின்ல என்ன குடுத்துருக்காங்க? அந்த remaining students like to science. மொத்தம் வந்து total number of students வந்து 40. அதில நமக்கு English, English இக்கு வந்து எத்தனை students பிடிச்சிருக்கு English படிக்கிறதுக்கு 8 students plus Mathematics எத்தனை students பிடிச்சிருக்கு 18 so இது நம்ம add பண்ணியில்லாம் first so நம்ம add பண்ணும்னா நமக்கு 24 students வருவாங்க இப்பே total number of students வந்து 40 அதில 24 students நம்ம subrat பண்ணிட்டும் அப்படினா நமக்கு remaining students எவளவு பேரோ அந்த students தான் வந்து science பிடிச்சிருக்கு science வந்து படிக்கிறாங்க அப்பே இங்க 6, இங்க வந்து 3-2-1 அப்பே சாய்ன்சுக்கு வந்து 40-8-16 is equal to 24 நே எல்லிதில்லாம் இதுக்கு வந்து 16, 24 கடையாது 16 இல்லனா இன்னும் நாம் simplify பண்டாம் மாதிரிக்காம் செல்லாம் 40-24 is equal to 16 சோ இப்பு நாம் fractionல் answer எல்லுதுனும் அப்பா, required fraction. So, required fractionல வந்து, number of students like to study science வந்து எத்தனை பேரு 16. இதை வந்து நம்ம numeratorல போட்டுட்டு, total number of students நம்ம இங்க 14 போட்டலாம். 